السلام علیکم دوستو آج میں ان شاء اللہ آپ کو این نوٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ این نوٹ سے آپ ریفرنسز کیسے سیٹ کر سکتے ہیں تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں بتاؤں کہ این نوٹ ہے کیا این نوٹ بیسیکلی ایک سوفٹ ویئر ہے جو ریفرنس کی مینجمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے تو جیسے ہم یعنی ریسرچ پیپرس کے اندر ریفرنسز ایڈ کرتے ہیں تھیسیز کے اندر ریفرنسز ایڈ کرتے ہیں تو ان کی یعنی ہمیں ان کا ایک پراپر اسٹائل چاہیے ہوتا ہے تو این نوٹ سافٹ ویئر یعنی ہماری ہیلپ کرتا ہے کہ سارے ریفرنسز کو یعنی ایک جیسا کرنے میں ہماری بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے کہ ہم یعنی ایک سیکنڈ کے اندر اگر ہماری لائبریری بننی ہوئی ہے این نوٹ کے اندر تو ہم ایزیلی یعنی ایک کلک پر اپنے سارے ریفرنس ایک فارمیٹ میں لے کے آ سکتے ہیں تو یہ بڑا زبر سوفٹ ویئر ہے اور یہاں پہ یعنی ایک چیز کلیئر کر دوں میں آپ کو بیبلیوگرافی اور ریفرنسز یعنی بیبلیوگرافی سے مراد کیا ہے کہ جو آپ کی لسٹ بنتی ہے ان پہ آپ کے تھیسیز کے اندر بنے گی یا آپ کے ریسرچ پیپر کے اندر بنے گی ایکچولی یعنی وہ کیا ہوتی ہے کہ جو ساری لسٹ ہے آپ کی اس کو ہم کہتے ہیں بیبلیوگرافی ٹھیک ہے تو ذہن میں رکھنا ریفرنس جو اس کے اندر ہم نے دیے ہوئے ہیں وہ ریفرنسز ہیں ٹھیک تو وہ جو این او سافٹ ہے تو ہمیں یعنی اس کی وجہ سے ہم اپنے سارے یعنی ریفرنسز ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں اس این نوٹ پہ میں ان شاء اللہ دو لیکچر بناؤں گا تو اس پہلے لیکچر میں ان شاء اللہ یہ چیزیں کور آپ کے سامنے یہ چیزیں میں کور کروں گا ان شاء اللہ ون بائی ون اس فسٹ لیکچر میں اور نیکسٹ لیکچر میں ان شاء اللہ میں یہ چیزیں کور کروں گا تو اگر آپ نے سب سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو یہ میں لنک دیا ہوا ہے سلائڈس کے اندر بھی دیا ہوا ہے اور میرے جو یوٹیوب ہے کی ویڈیو ہے اس کے ڈسکرپشن کے اندر بھی یہ لنک دیا ہوا ہے وہاں پہ کلک کرے اور ڈاؤن لوڈ کر لے گی کریک ورژن ہے تو رجسٹرڈ ورژن ہے ان شاء اللہ ایزلی انسٹال ہو جائے گا اور اس کے بعد چلے اسٹارٹ کرتے ہیں سافٹ ویئر کی طرف آتے ہیں کہ سافٹ ویئر کیسے ہم نے فار ایگزامپل جب اوپن اوپن کرے گا سافٹ ویئر یہ آلریڈی میری یعنی لائبریری بنی ہوئی ہے تو جب آپ اوپن کرے گا تو وہ آپ سے پوچھیے گا کریٹ اے لائبریری یا اوپن اولڈ لائبریری تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیو لائبریری پہ جانا ہے جیسے میں بنا کے دکھا رہا تھا یہاں پہ آپ کو یو پہ کلک کریں اور اس کے بعد آپ نے جہاں پہ اور کوشش کریں کبھی بھی سی کے اندر لائبریری نہ بنائے کیونکہ سی کے اندر ونڈو ہوتی ہے بعد وہ اڑ جاتی ہے تو اگر آپ نے کسی اور ڈرائنگ میں سیو کی ہوگی لائبریری تو اگر آپ کی ونڈو اڑ بھی جاتی ہے تو دوبارہ نئی انسٹال کریں اس کے بین نوٹ انسٹال کریں اس کے بعد دوبارہ یہ لائبریری آپ کے یہاں یعنی لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹر پہ اوپن ہو جائے گی تو میں یہاں پہ آئی پہ اس کو سیو کرتا ہوں یہاں پہ ایک فولڈر بنا لیا نوٹ کا جیسے آلریڈی میرا بنا ہوا ہے یہاں پہ یہ بنا ہوا تو اس کو کھول لیں اور لائبریری کا نام جو بھی آپ نے رکھنا ہے فار ایگزامپل میں ساقیب رکھ دیتا ہوں ساقیب رکھ دیا میں نے اس کے بعد میں نے سیو کر دیا تو پھر لائبریری آپ کے سامنے یہ نیو لائبریری سب سے پہلے آپ نے اس میں لائبریری بنانی ہے جیسے میں نے فسٹ جو ہے میری آٹو میک لائبریری میں نے بتایا آپ کو لائبریری کیسے بناتے ہیں سمپل ہے فائل کر جائے اور نیو یا اگر آپ کا فسٹ ٹائم انسٹال کرے گی تو وہ اسٹارٹ میں دے دے گا آپ کو نو آپشن تو اس میں نیو کریٹ کرنی ہے اس کو سیو کرنا ہے سی کے علاوہ کسی بھی ڈرائیو میں سیو کر دیں اور فولڈر کو بنا کے یا نوٹ کا اس کے اندر سیو کر دیں اس کے بعد میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس کے اندر فولڈر کیسے کریٹ کرتے ہیں فولڈر اس لیے کریٹ کرتے ہیں تاکہ اگر آپ یہاں تین پیپ دو پیپر لکھے آپ نے تین پیپر لکھے ہر ایک کے سیپریٹ کرنے ہیں ریفرنسز اس فولڈر کے اندر تاکہ بعد میں آپ کو یعنی دیکھنا آسان ہو تو سمپل ہے یہ مائی گروپ کے اندر اوپر آ کر یعنی کلک کرے رائٹ کلک کرے کریٹ کیو یہاں پہ پیپر ون لکھ دے جو بھی آپ لکھنا ہے آپ کو میرے تھیسیز لکھنا تھیسیز ون لکھ دے یا تھیسیز ایم ایس تھیسیز لکھ دے پی ایچ تھیسیز لکھ دے یہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یاد رکھے دو فولڈر بنا لے اسٹارٹ میں اس کھانے کے لیے باقی تو جتنے مرضی بنا لے یعنی منیمم ٹو یعنی ہونے چاہیے نا اسٹارٹ میں نا تو یہ میں نے دو فولڈر بنا لیے اب نیکسٹ اسٹیپ پہ آتے ہیں کہ اس میں یعنی گوگل سے ہم کیسے ریفرنس امپورٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے یعنی گوگل کا الگ ہونا ہے سب سے پہلے گوگل سے الگ کھولے یہ میں نے کھولا اس کے بعد میں نے جائے فار ایگزامپل ایک کا میں نے کاپی کیا ہوا ہے میں نے کہا تو کو میں نے آلریڈی کاپی کر کے رکھا ہوا یہ یہ میں نے کھولوں گا تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ انورٹیڈ کو میں اس پہ کلک کرنا ہے اس پر اے پی یا اسٹائل پہ کلک کرنا ہے اور اس کو این نوٹ پہ سینڈ کر دینا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں نیچے ڈاؤن لوڈ ہو گئے یہاں پہ کلک کریں گے یہ آٹومیٹیکلی این نوٹ کے اندر آ جائے گا لیکن یہ ریفرنس آپ کا این نوٹ کے اندر آ گیا تو یہ بھی آپ کا کلیئر ہو گیا آٹو امپور ریفرنسز
اندر پھینک دو گے دیکھیں یہ ساتھ ون لکھا ہوا آ گیا ٹھیک تو یہ آپ کے اندر پیپر ون فولڈر کے اندر چلا گیا ریفرنس اب نیکسٹ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اس کے ساتھ آپ یہ تو صرف ریفرنس ہے اس کے ساتھ کوئی یعنی پی ڈی ایف فائل یعنی پیپر کی پی ڈی ایف فائل اٹیچ نہیں ہے تو اس کو اٹیچ کرنے کے لیے سمپل ہے کہ اس پیپر کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں ایک ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ کیسے آپ پیڑ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو وہ ویڈیو میں چیک کر لیں میں نے آلریڈی یعنی پیپر یہ پی ڈی ایف میں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا ہے تو آپ نے سمپل کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ایک آپشن آ رہا ہے فائل اٹیچمنٹ اٹیچ فائل یہاں پہ کلک کرنا ہے اور جہاں پہ وہ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے آپ نے پیپر یہ نمبر میں ڈیسک ٹاپ پہ رکھا ہوا ہے یہ اس پہ کلک کرنا ہے اور یہ آپ کا پیپر یعنی اٹیچ ہو گیا اب یہ پوچھے گا ڈو یو وانٹ ٹو چینج یس ٹھیک ہے یہ اب اس کے ساتھ کلپ آ گیا ٹھیک ہے جب آپ نے یعنی کرنا ہے دو دوسرے فولڈر پہ کلک کرنا ہے تاکہ وہ آپشن آئے آپ کے سامنے ہو رہی ہے جب یہ کلپ بنا ہوا جائے گا اس کا مطلب ہے آپ کا پیپر اس کے ساتھ اٹیچ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ یعنی پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے کافی زیادہ یہاں پہ جب ریفرنس آ جائے گا آپ کے جیسے میں نے یہ سیٹنگ کی ہے یہاں سے پکڑ کے آپ اس کو لگا کے پورا ٹائٹل آپ کے لیے پڑھا جائے ٹھیک ہے یہ بھی کلیئر ایسے ہو اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو یہ اس کو ڈیک کر کے بتا کر تاکہ آپ کے سامنے فرسٹ آتھر بھی آگے سامنے آ جائے تو انف ہوتا ہے اس کے بعد یہ سامنے آ رہا ہے آپ کے ٹائٹل آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کو کھولنا ہے پیپر کو تو سمپل ہے یہاں پہ کلک کریں اور اس کے بعد یہ اوپن فائل اس پہ کلک کرنا ہے آپ نے تو یہ آپ کو پیپر آلریڈی آٹومیٹکلی کھل جائے تو یوں یعنی آپ کسی بھی ریفرنس کے پیپر اٹیچ کر سکتے ہیں اور جب فیوچر میں آپ کو کبھی ضرورت پڑے تو ایزلی آپ ٹائٹل دیکھ کے مجھے یہ پیپر چاہیے تو فوراً اپن کر سکتے ہیں اس کا سمپل یہاں کلک کرنا ہے یہاں سے اس پہ کلک کرنا ہے تو یہ پیپر آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو یہ چیز میں نے کلیئر کر دی کہ کیسے یعنی فولڈر کے اندر کرنا ہے پھر پی ڈی ایف کیسے اٹیچ کرنی ہے اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب امپورٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی چیز مسنگ ہوتی ہے تو اس کو ایڈ کرنے کے لیے سمپل ہے اس پہ ڈبل کلک کریں دیکھیں سامنے آ بعض دفعہ نام سے نہیں ہوتے تو آپ چیک کر لیں کہ کہیں غلطی تو نہیں ہے بعض دفعہ یعنی ایئر مس ہو جاتا ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں بعض دفعہ یعنی کوئی ٹائٹل مس ہو جاتا ہے یا بعض دفعہ آپ کو کوئی چیز ایڈ کرنی پڑ جاتی ہے یہ والے میں ایڈ کرنا یا نہیں دیا ہوا تو یوں ایڈٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سمپل یہ چیزیں ایڈ کرنی ہو مزید تو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو سمپل یہ بند کرتا ہوں اسے تو یہ ایڈٹ کرنے کا ذریعہ بتا دیا سمپل ہے ڈبل کلک کرنا ہے اور اس میں سیٹنگ کر لینی جب ڈبل کلک کرے گا اس کے اوپر اور جب یہاں پہ یعنی اگر کوئی سیٹنگ چینج کی ہوگی تو یہ سیو کر دے فار ایگزامپل میں اس کو دو ہزار پندرہ کر دیتا ہوں تو اس کو جب میں آپ کروں گا تو یہ پوچھے گا سیو تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر دے تو نیکسٹ ٹائم یہ آٹومیٹکلی سیو ہو جائے گا یہ دیکھ لیں میں نے سیو کیا ٹو تھاؤزینڈ ففٹین ہوں گی دوبارہ چینج کر دوں تاکہ کنفیوژن نہ ہو کوئی یہ کر دیا میں نے دوبارہ سیو کروں گا تو آٹومیٹکلی سیو ہو جائے گا ٹھیک ہوگا تو یہ بھی میں نے بتا دیا آپ کو کہ ایڈٹ کیسے کرتے ہیں اس کے بعد فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ ہم بتاتا ہوں کہ آلریڈی یعنی پیپر آپ نے ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے آپ چاہتے ہیں کہ میرے سارے پیپر ادھر آ جائے ٹھیک ہے این نوٹ کے اندر آ جائے یعنی میں دکھاتا ہوں میں نے یہ ایک فولڈر ہے جس میں ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں کہ ڈائریکٹ یعنی نا این نوٹ کے اندر یہ سارے ریفرنسز یہ پیپر جتنے میں ڈاؤن لوڈ کیے ہیں دس ہے پندرہ ہے یعنی فار ایگزامپل یہ ایگزامپل کے لیے میں دو کر کے رکھے ہوئے تو اس کو میں یعنی ان ریفرنسز کو میں این نوٹ بنا چاہتا ہوں تو سمپل ہے یہاں پہ آپ فائل میں جائیں اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے امپورٹ اب امپورٹ آپ نے کیونکہ فولڈر ہے اگر فائل ایک سنگل پی ڈی ایف ہے تو سنگل فائل سے کر لیں اگر فولڈر کے اندر کافی زیادہ پیپر ہے تو فولڈر سلیکٹ کر لیں اس کے بعد چوز کریں جہاں پہ جیسے میرے ڈیسک ٹاپ پہ پڑے ہوا ہے فولڈر جیسے میں بھی سلیکٹ کر لیتا ہوں ڈیسک ٹاپ پہ آ جاتے ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں ڈیسک ٹاپ اور یہ فولڈر پڑا ہوا ہے اوکے کر دیں اس کو ٹھیک ہے اس میں یہ اگر کرنا ہے تو اگر سب فولڈر بنے ہوئے اس کے اندر تو اس پہ کر دیں اگر نہیں بنے تو نہ کریں تو میرے ادھر یعنی صرف ایک ہی فولڈر ہے اس کے اندر سب فولڈر نہیں بنے ہوئے تو میں نہیں کرتا اس کے بعد سمپل اس کو امپورٹ کریں یہ اب دیکھیں گے اب
वो कोशिश करें जब डाउनलोड करें पेपर तो उसका नाम इतना लेंथी ना हो नाम सिंपल सिंपल रखे ताकि अब ये देखें आपके सामने ये दोनों पेपर यानी जो इम्पोर्ट किए इम्पोर्ट रेफरेंस इसमें आ गए ठीक तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इनके साथ ऑटोमेटिकली पी फाइल भी अटैच हो गई है देख लें ये क्लिप बने हुए तो ये ओपन करेंगे तो ये इसका ये फ़ायदा होता है कि ऑलरेडी यानी ऑटोमेटिकली पी फाइल भी अटैच हो जाती है अब इसको उठा के आप इन्होंने सेलेक्ट करें और फॉर एग्जाम्पल टू पेपर में डाल देता हूँ या मेरे टू पेपर पर चले गए ताकि मुझे फ्यूचर में अगर मैंने पेपर वन का रेफरेंस देखना है अपनी वर्ल्ड फाइल के अंदर इंपोर्ट करना तो मुझे जहन में तो ये भी मैंने बता दिया कि आपको ऑलरेडी डाउनलोड पी डी एफ यानी कैसे यानी जो आपके कंप्यूटर ऑलरेडी पड़ी हुई है उसको कैसे एन नोट करना इम्पोर्ट कर सकते हैं और लास्ट में ये बताता हूँ कि अगर कोई आपको रेफरेंस यानी गूगल स्कॉलर से नहीं मिल रहा या किसी थीसिस का रेफरेंस है किसी यानी रिपोर्ट का है तो आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा न्यू रेफरेंस ये ये देखें न्यू रेफरेंस दिखा हुआ है तो इस पर क्लिक करें और उसके बाद अब जनरल आर्टिकल का या किसी बुक का यहाँ सेलेक्ट कर ले जो भी आपका फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ आपको समझ जनरल आर्टिकल का कर लेता हूँ किसी जनरल आर्टिकल फॉर एग्जाम्पल तो आउथर देखे उसका क्या है फॉर एग्जाम्पल मैं पेपर ये खोल लेता हूँ ये सारे आप कॉपी कर लें ठीक है और इसको यहाँ पे फेस कर दें और ये जेन में रखे बाकी जो चीज़ें हैं ये सारी डिलीट कर दें एक लाइन में एक ऑथर होना चाहिए मैं करके दिखा रहा हूँ आपको बाकी सारी चीज़ें इसमें डिलीट कर दें और जेन में रखे एक लाइन में एक ऑथर हो बाकी आप डिलीट कर दें ऐसे ही इसको भी चले जाए साझे रखे हुए डिलीट कर दें और ऐसे कर दें ठीक हो गया उसके बाद बिल्कुल नहीं डिलीट कर दें और उसको भी फिर चले और ऐसे ही इसको भी इसको भी फिर चले और यहाँ से भी खत्म कर दें ऐसे आप यानी ये ऑथर अब उसके बाद ये ऐड करना आपने इसका पेपर से रिजल्ट देख लीजिए कौन सा है टू तो फोर्टीन है तो सिंपल यहाँ पे टू तो फिफ्टीन का रहता क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो सेव किया हुआ है टू तो फोर्टीन से तो दो दफ़ा ये शिफ्टिंग हो जाएगी है तो उसके बाद टाइटल लिखे इसका क्वालिटी ऑफ ये मैंने कॉपी कर लिया और ये यहाँ पर पेश कर दिया तो टाइटल के लिए भी मैंने पूरा का कॉपी कर लिया उसके बाद आपने जनरल का नाम टेक्नोलॉजी है यहाँ से इसको कॉपी करना है ये करके दिखा देता हूँ आपको ये कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेश कर दिया उसके बाद मैंने वॉल्यूम इसका वॉल्यूम ही दिया हुआ है फिफ्टी फाइव ये मैंने फिफ्टी फाइव यहाँ पर ऐड कर दिया उसके बाद इसका इशू देख लेना है इशू इसका है इशू नंबर नहीं दिया तो वो छोड़ दे बेशक मुझे नहीं मिलती वो स्किप कर सकते हैं कोई इशू नहीं है और पेज नंबर सोलह से इक्कीस ये मैं दे देता हूँ पेजिस सोलह से इक्कीस ठीक है बाकी आपकी मर्जी आप देना चाहे नई चीज़ें यही होती है रेफरेंस के अंदर जनरल का नाम वालम नंबर पेज नंबर और ऑथर नेम ईयर वो टाइटल ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है बाकी आप देना चाहें तो आपकी मर्जी है ये मैंने दे दिया उसके बाद आप करेंगे कैंसिल करेंगे तो देखिए सामने आपके ये आ गया तो इसको भी उठा देंगे फोल्डर में डाल देंगे इसमें डाल देता हूँ पहले अभी देख सकते हैं इसमें दो हो गए ठीक है चौदह और पंद्रह तो आज के लेक्चर में बस इतना ही क्लियर करूँगा आपको ताकि आपको समझने में आसानी हो तो मैंने आज आपको ये आठ चीज़ें एक्सप्लेन की है तो इन जो सेकेंड लेक्चर है उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे यानी आप एन नोट से वर्ड के अंदर यानी अपने रेफरेंस को इंपोर्ट कर सकते हो मज़ीद यानी भी बताऊंगा उसकी सेटिंग्स तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही काफ़ी है और मैं आपसे गुजारिश करूंगा उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती होंगी तो इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करता रहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर वीडियो आपको मिलती रहे और मेरी वीडियो पर जो लाइक लाइक पर भी क्लिक कर दिया करें तो इसके लिए 
उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो टेक केयर अल्लाह हाफिज़